ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕಥೆ ಅಂತೂ ಮುಗಿತು ಈಗ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಗಿನ್ನು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ತಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಬೇಡ ಆದವರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಾಪಸ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಯಾಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡದ ಹತ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೀಕ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷನೂ ಅದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕೊಳ್ಳುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹರಾಜಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಹರಾಜು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೀ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈನವರು ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೀ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೀನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯಾಗೂ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಫೀ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡ್ಯಾಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸೋದು ಏನ್ರಿ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ಲನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ವಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಅದು ಜೊಜಿಬೆ ಕಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಬಾನಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡಿರೋರ್ದೇ ದವಲತ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕೆ ಅವ
ಹಾಗೆ ಸಿವಿಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಶಿದ್ ಖಾನ್ರನ್ನ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ರನ್ನ ಏಳು ಕೋಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಟವರ್ ಮನೆಗೆ ಗೂಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಂತರ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈನ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಐ ಪಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಗೆದ್ದಾಗ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಹರಾಜಿನವರೆಗೂ ಮುಂಬೈ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಮೆಗಾ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ಜನರನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೋಹಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಈಗ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಬೈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಂಡ್ಯ ತಾವು ರೂಪಿಸಿದ ಆಟಗಾರರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮುಂಬೈ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಚರ್ ಬೂಮ್ರಾ ಡೆಡ್ಡಿ ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂಬೈ ಕಾದಿದ್ದೇ ಕಾದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಲನೂ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಬೋ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮುಂಬೈ ಆರ್ಚರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಸೀಸನ್ ಆಡೋದು ಡೌಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ತಗೊಳೋಕೆ ಹಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಚರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸುರಿದು ಪರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೋಟಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಿಳ್ಳೆ ಪಿಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಸರಂಗ ಅವರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟುಸ್ ಆದರು ಹಸರಂಗ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ಒಂಬತ್ತರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಏನು ಹರ್ಷಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಸೀಸನ್ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ರನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿ ದುಡ್ಡೇ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕೈಬಿಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅತ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಕೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡ್ವೈನ್ ಪ್